Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Pada 5.5.2013, -5 rakyat Malaysia sudah bersuara. Mereka mahukan pembaharuan. Mereka mahukan uh, sesuatu yang lebih dekat dengan mereka. Dan ini disuarakan dengan jelas apabila keputusan diumumkan sekitar uh, pada malam 5.5.5 tersebut. 8, uh, 84.84% jumlah keluar mengundi antara dan yang tertinggi pernah direkodkan dalam sejarah peneraya di Malaysia. Dan dari itu bagaimana kita bergerak ke hadapan selepas terutamanya di kalangan rakyat Malaysia, golongan pertengahan, kelompok orang muda dan pertama kali mengundi pada PRU 13 ini mahukan sesuatu yang lebih orang kata pun dekat dengan apa yang ingin mereka capai untuk generasi hari ini dan juga generasi yang akan datang. Mereka menolak uh, perkauman, mereka menolak sesuatu yang uh, ekstremis, mereka menolak sesuatu yang tidak orang kata pun, memberi kebaikan dalam konteks negara pembinaan sebuah negara bangsa pada ketika ini. Jadi itu yang akan kita bincangkan bagaimana partisipasi <coughs> politik orang muda dan juga kelompok pertengahan ini menuju kepada Malaysia yang lebih hebat. Jadi bersama saya pada malam ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, tak asing lagi di Esrawani, Pesyarah Jabatan Pengajian Strategik dan juga Antarabangsa Universiti Melayu. Prof, sekali lagi kita jumpa Prof. Sebelum hari pengundian, dua hari sebelum pengundian dan hari ini selepas tiga, empat hari selepas hari pengundian. Prof, melihat secara keseluruhan untuk awal ini, bagaimana Prof, adakah ini sudah dijangka oleh Prof dari pemerhatian dan juga analisa yang dilakukan oleh Prof di seluruh Malaysia terutamanya di Terengganu bagaimana pengamatan dengan keputusan ini ya, Assalamualaikum uh, Saudara Nazri, uh, saya rasa kalau saya mengimbas uh, kembali segala pengamatan yang telah saya buat sama ada di uh, TV uh -huh. ataupun uh, di forum-forum yang lain, uh -huh. uh, saya rasa sebahagian besar daripada pengamatan itu kekal berasas uh -huh. dan ternyata apa yang terjelma, yang terlahir dalam bentuk keputusan pilihan raya baru-baru ini menunjukkan bahawa penerokan awal kita berhubung dengan uh, lanskap uh, politik dan proses pilihan raya itu uh, ternyata benar. Mm -hmm. Pertama, kebenaran itu boleh kita lihat dari segi uh, golongan uh, baru, uh, orang muda, uh, orang bandar uh, yang tidak lagi terbelenggu oleh uh, sikap yang lama. Dengan pendirian mereka dalam uh, suasana demokrasi, mereka telah menzahirkan pandangan mereka uh -huh. untuk mendapat uh, keadilan, kesaksamaan, kesejahteraan, uh, kehidupan yang uh, lebih baik ataupun seumpamanya. Uh -huh. Dan oleh kerana mereka ini sebagian besarnya adalah uh, golongan yang tinggal di bandar, uh, di kawasan-kawasan yang terdedah kepada globalisasi dan sebagainya, maka tidaklah sesuatu yang mengherankan apabila mereka uh, menjelaskan pendirian mereka ini menerusi uh, pilihan raya baru-baru ini sehingga memenangkan uh, pihak uh, pemangkang umpamanya mm -hmm. di banyak tempat, di banyak kawasan. Oleh itu, lebih uh, wajar untuk kita menggambarkan uh, peristiwa ataupun fenomena baru-baru ini sebagai Uh, tsunami orang bandar, uh -huh. uh, tsunami mereka yang terdedah kepada uh, kehidupan uh, global uh -huh. uh, yang terdapat di kalangan anak muda dan seumpamanya. Dan oleh kerana kebetulan sebagian penting daripada mereka yang tinggal di bandar ini adalah orang Cina, maka pada zahirnya kelihatan seolah-olah mereka lah yang menjadi golongan ini. Uh, yeah. Itu itu kritikan yeah. saya yang pertama. Uh -huh. Uh -huh. Uh. Uh, dalam uh, pada kita mengkata pun menerobos ataupun meneliti keputusan dalam konteks uh, pengundi bandar dan pastinya kelompok Cina majoritinya tinggal di bandar dan pekan-pekan hmm. tetapi pasti diingat uh, kelompok pertengahan dan uh, orang Melayu juga dan India juga yang golongan pertengahan tinggal di bandar tetapi pulang ke kawasan masing-masing untuk yeah. mengundi yeah. fenomena ini jelas apabila kita melihat keputusan terutamanya ramai di kalangan perantauan yang tinggal di bandar adalah di kalangan anak-anak muda dari Kelantan, Terengganu misalnya begitu yeah. Sabah dan Sarawak yeah. Ya, itu sebenarnya melengkapkan lagi gambaran awal tadi mm -hmm. bahawa ia adalah suatu fenomena bandar mm -hmm. apabila mereka yang tinggal di bandar yang terdiri daripada mereka uh, uh, golongan uh, pertengahan, golongan yang terdedah kepada nilai-nilai global dan seumpamanya. Di samping orang Cina sebagaimana disebut tadi ialah orang Melayu. Uh, sebab itu di Terengganu pun kemenangan uh, Pakatan Rakyat adalah terdiri daripada mereka yang uh, bertanding uh, di Bandar Kuala Tengganu, mm -hmm. uh, di kawasan Parlimen Dungun, kawasan Parlimen Kuala Nerus uh, uh, dan uh, sebagainya. Mm -hmm. uh, pada masa yang sama, 
kemenangan besar PAS di Kelantan juga adalah digerak oleh mereka yang pulang daripada bandar, daripada Lembah Kelang dan seumpamanya. Katalah daripada 800,000 anak Kelantan yang berada dalam apa yang pernah saya sebut dulu sebagai Kelantan Raya. Kelantan Raya. Sebagian besar daripada mereka adalah daripada Kuala Lumpur, daripada Shah Alam, daripada Johor Bahru dan seumpamanya. Jadi mereka juga adalah sebahagian daripada fenomena bandar yang disebutkan tadi. Sekaligus menjelaskan bahawa fenomena bandar ini merangkumi orang Cina dan juga orang Melayu. Mm -hmm. Jadi bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan selepas ini terutamanya parti politik dan juga mereka yang menganalisa suasana politik di Malaysia kerana pastinya mm. episod politik sebelum 2013 begitu berbeza suasananya. Pastinya ada unsur-unsur yang sudah ada kelihatan yang cukup jelas pada 2008. Tetapi kadang-kadang kita mengambil endah, take for granted, 2008 hmm. hanya tsunami kecil hmm. yang mungkin uh, digerakkan oleh isu terpencil, isu calon, isu pimpinan dan sebagainya. Tetapi kali ini, hmm. uh, satu blok masyarakat bandar, tidak kira kaum, menyatakan mereka mahukan perubahan dalam konteks ketulusan, good governance misalnya, kualiti hidup yang lebih baik, ataupun bagaimana petakbiran negara diuruskan dengan organisasi seperti Badan Pencegah Rasuah, SPRM. SPR perlu diberi pengiktirafan sewajarnya dalam konteks memberi perkhidmatan yang efisien dan telus kepada masyarakat. Ya, Ini juga penting kerana rakyat telah memperlihatkan sikap mereka, menjelaskan pandangan mereka dan pendirian mereka menerusi proses pilihan. Raya. Jadi cetusan mereka ini seharusnya diambil kira sama ada dalam bentuk penyokongan ataupun penentangan dan oleh itu dalam apa yang disebut hari ini national reconciliation ataupun perdamaian kebangsaan dan seumpamanya seharusnya mengintirafkan apa yang boleh dianggap sebagai asas titik pertemuan apabila adanya persamaan pendapat dan pandangan dan pada masa yang sama mengintirafkan kelainan ataupun perbezaan yang terdapat akibat daripada pilihan raya yang dimaksudkan itu. Hmm. Oleh itu, sesuatu proses yang dianggap sebagai uh, national reconciliation seharusnya uh, mengurangkan jurang antara pihak-pihak yang berkenaan itu uh, termasuklah antara parti-parti yang telah bertanding uh, antara Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional kalau tidak apa yang dibangkitkan sebagai national reconciliation ini tidak menjadi berarti lagi. Oleh itu, kita perlu mengintirafkan asas yang mampu membawa kepada permuafakatan jangka jauh. Di samping mengintiraf perbezaan-perbezaan dan mengenal pasti mengapa berlakunya percanggahan antara dua gulungan yang besar ini yang terwakil menerusi parti-parti yang berlainan itu. Apakah kekurangan yang ada pada dasar yang sedang berjalan ataupun kerana ketidakupayaan memahami dasar yang sudah berjalan ataupun ada sesuatu yang lain melebihi segalanya ini yang terungkap daripada gulungan muda tadi, gulungan yang bebas tadi, gulungan bandar tadi yang selama ini gagal ditangani. Sama ada berhubung dengan kesejahteraan hidup, kesaksamaan dan keadilan, peningkatan cara hidup dan gaya hidup dan sebagainya. Apabila kita memahami segalanya ini, barulah kita dapat melonggakkan segalanya ini sebagai asas untuk kita bertitik tolak dari sekarang kepada masa akan datang. Jadi perkiraan-perkiraan sementara untuk maksud politik mm -hmm. perlu dikesampingkan, mm -hmm. diketepikan kerana sesuatu national reconciliation seharusnya mengambil kira the larger picture, gambaran dan uh, ungkapan dan lanskap yang lebih luas mm -hmm. dan juga pemikiran jangka jauh yang strategik yeah. dan tidak terhala kepada uh, perasaan dan emosi sementara mm -hmm. yang hanya dapat mendamaikan perasaan-perasaan tertentu saja. Mm -hmm. Ini okay. tidak mencukupi. Okay. Bagaimana kita nak mencipta lebih banyak titik pertemuan dan juga persamaan itu. Pastinya keegoan untuk mendapatkan kuasa uh, begitu dominan di kalangan parti politik dan juga politikus, ahli politik. Tetapi, mungkinan badan-badan sivil, badan masyarakat madani perlu bergerak lebih jauh ke hadapan. Seperti universiti misalnya. Hmm. Begitu juga kelompok-kelompok uh, yang berkepentingan. Mereka hmm. ini agak kata, neutral dan mereka boleh merapatkan jurang di antara kelompok yang begitu jauh untuk memperjuangkan agenda masing-masing. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini.
undi di kotak pilihan raya itu, kotak undi itu adalah sebahagian daripada proses demokrasi dan partisipasi demokrasi ada pelbagai cara dalam konteks inteleknya, dalam konteks masyarakat madaninya, dalam konteks ataupun kalau di kampung misalnya peranan kelompok-kelompok ketua kampung JKKK, ketua imam dan sebagainya itu memberi impak bagaimana kita melihat world view kita tentang politik. Menggerak ke hadapan prof. Misalnya kita mahukan suara-suara yang pelbagai ini diraikan dan bersetuju untuk tidak bersetuju dan itu di antara kehendak aspirasi kelompok menengah dan kelompok bandar dan majoriti ini sudah bersuara. Ya. Saya rasa dengan berlangsungnya pilihan raya kita seharusnya merasa lebih berkeyakinan untuk membicara segalanya lebih terbuka. Artinya kita tidak lagi berada dalam sindrom pilihan raya. Oleh itu, semenjak daripada tamatnya pilihan raya, kita seharusnya lebih terbuka. Dan pada masa yang sama, berkesanggupan untuk mendengar pendapat yang berlainan, yang berbeza untuk memperkayakan idea berhubung dengan pemulihan nasional, nasional. sebagaimana yang disebutkan tadi. Uh -huh. Dan saya juga menyebut bagaimana semua pihak juga terpaksa mengakui kelemahan dan kekurangannya. Kalau tidak, mereka masih hidup dalam suasana lama persekitaran dahulu. Hatta setelah digerak dan digegarkan oleh pilihan raya sebagaimana yang zahir daripada keputusan yang dimaksudkan itu. Oleh itu, apabila pihak seperti SPR sendiri membuat penapian itu dan penapian ini, walaupun itu suatu yang lumrah sebagai suatu reaksi dan jawapan, saya rasa lebih wajar untuk mengatakan kita akan menyiasat sekiranya ada teguran, pandangan yang berbeza, kita akan menyelidik dan sebagainya. Untuk hidup dalam apa yang disebut sebagai dinamik, Sindrom untuk menolak itu dan ini sedangkan rakyat sudah memunggah itu dan ini untuk menjadi bukti sama ada benar atau tidak akan membawa kepada percanggahan yang berterusan antara mereka yang tidak puas hati dengan mereka yang mempertahankan apa yang sedia ada. Itu sebagai contoh yang mudah. Dan kedua, saya rasa kalau sekiranya kita mampu berbuat demikian, maka kita tidak lagi terperangkap oleh apa yang disebut tadi. Emosi untuk menyelamatkan kuasa dalam jangka waktu yang pendek ataupun memadamkan emosi pihak-pihak tertentu dengan jawapan yang belum tentu tepat ataupun seumpamanya. Jadi dalam hal ini, dalam mengembelingkan semua pihak ini, bukan saya parti-parti yang bertentangan baru ini, tetapi juga pihak-pihak lain, civil society sebagaimana yang sebutkan tadi, golongan akademik, golongan intelektual, semuanya seharusnya mengambil bahagian. Dan dalam suasana ini mereka seharusnya lebih terbuka, lebih, terbuka. lebih berkeyakinan untuk memajukan idea mereka demi kesejahteraan manusia Malaysia yang disebutkan tadi. Saya rasa suatu benda yang selalu berlaku dan suatu kelemahan besar ialah dalam keadaan seperti ini kita menjadi peserta di kebarat Artinya apabila ada sesuatu pihak, pihak berkuasa mengatakan suatu, mereka ini sama ada orang akademik atau sebagainya, awal-awal lagi aku dan tunduk sehingga tidak mampu pergi lebih daripada yang sepatutnya. Sedangkan inilah masanya untuk mereka mengketengahkan sesuatu agenda yang lebih baik untuk nasional, melengkapkan visi nasional dan seumpamanya. Dan bagi pihak pemerintah juga ataupun parti-parti politik yang berkuasa ataupun pihak pembangkang sendiri, mereka tidak seharusnya menghadkan penglibatan golongan lain dengan mengatakan you either with me or against me. Itu suatu suatu penganyanyaan terhadap apa yang disebut sumbangan intelek seseorang mm -hmm. itu sendiri. Mm -hmm. Kita jangan menyekat pemikiran dengan mengatakan either you are with me or you are against me. Mm -hmm. Persoalannya kita dengar dahulu, menerima baik apa yang baik, menolak sesuatu yang tidak baik sebagai sempadan ataupun seumpama. Mm -hmm. Kalau kita mempunyai semangat seperti ini, maka kewibawaan kita sebagai sebuah negara, kewibawaan kita sebagai penyumbang idea, akan lebih menyerlah itu okay, persoalan. Dalam ini. konteks untuk mencari titik pertemuan dan juga uh, kata pun berlapang dada atas dasar keterbukaan, pastinya dalam konteks federalisme Malaysia, hmm. kita lihat Malaysia sudah bergerak ke hadapan lebih 50 tahun. Antara negara yang merdeka uh, agak remaja sifatnya tetapi jauh ke hadapan kalau kita nak bandingkan 
negara-negara yang lain yang lebih awal merdeka dari Malaysia tetapi hmm. dalam konteks tertentu kita agak ketinggalan juga dan konteks federalisme misalnya bagaimana kita melihat isu-isu berkenaan dengan hak negeri hak uh, ataupun uh, Sabah Sarawak misalnya rakan-rakan kita Bidayuh Kadazan Dusun Iban Melanau uh, ataupun pelbagai etnik yang pelbagai yeah. ataupun rencamnya di Sabah Sarawak begitu juga misalnya rakan-rakan kita di Utara Semenanjung yeah. di Kelantan Terengganu dan sebagainya contohnya lah, Prof di Terengganu misalnya keterbukaan hmm. kita untuk melihat bahawa uh, jurang kemiskinan itu perlu di uh, begitu ditipiskan lagi kerana mereka juga berhak untuk mendapatkan keselesaan apa yang uh, dinikmati oleh anak-anak mereka, cucu mereka yang berada di Kuala Lumpur. Yeah. Okey, yeah. Sebelum Prof yeah. uh, respon tentang itu, saya rasa cukup dekat dengan hati Prof. Kita rehat sebentar sekali lagi Prof. Kita jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam blok terakhir, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar. Tentang itu tadi, kita nak cari lebih banyak titik pertemuan, persamaan, lebih ataupun berlapang dada, berbesar hati untuk menerima segala idea-idea baru dan sebagainya dan konteks federalisme misalnya, Prof. Ya, tadi ada disebut tentang kedudukan Malaysia berbanding dengan negara-negara lain. Saya pernah menyebut bahawa kita sebenarnya... Uh, belum betul-betul berjaya walaupun kita selalu mendabik dada berbanding dengan negara-negara di Afrika dan sebagainya lebih tepat kalau kita mengatakan kita lebih berupaya mengurang kegagalan berbanding dengan negara-negara Afrika yang lain yang lebih tidak mampu uh, mengurangkan kegagalan jadi kalau dalam konteks federalisme ternyata setengah negeri walaupun seharusnya mendapat uh, pembelaan perhatian yang saksama ternyata tidak sedemikian dan tadi disebut tentang Terengganu soal uh, pembinaan jalan raya ke uh, soal uh, pusat apa ni uh, metroklasi ke uh, pembinaan jambatan ke pernah saya mendengar cerita bahawa uh, oleh kerana Terengganu kononnya kaya maka Terengganulah yang seharusnya menangani pembinaan ini semua sedangkan itu menjadi tugas uh, pusat dan sebagainya apakah uh, perkara seperti ini seharusnya uh, terdapat dalam minda atau pemikiran pemimpin negeri tentang hak mereka dan seharusnya disedayuri juga oleh pemimpin di peringkat pusat tentang tanggungjawab mereka dalam perhubungannya dengan pihak-pihak negeri. Sehingga Tengganu pernah saya diberitahu bahawa Tengganu lebih banyak memberi daripada menerima berbanding dengan setengah negeri, lebih banyak menerima, menerima dan daripada memberi. Tak, daripada memberi. Ini persoalannya. Jadi perkara seperti ini harusnya difahami oleh pemimpin-pemimpin di peringkat pusat dalam hubungan hubungan federalnya dan juga oleh pemimpin perikat negeri dan uh, sebagainya. Termasuk pimpinan pembangkang juga? Termasuk pemimpin pembangkang. Ya. Seharusnya mereka menyedari uh, realiti itu dan bukan tenggelam dalam uh, arus politik, ya. uh, tenggelam dalam perbalahan. Uh, sehingga melupa hakikat yang lebih luas ini hmm. berhubung dengan hubungan federal, state dan sebagainya. Dan perkara yang lebih besar lagi yang seharusnya menunjangi segalanya ini ialah peruntukan yang berada dalam perlembagaan sama ada mengenai kedudukan Melayu dan Islam dan seumpamanya. Itu seharusnya difahami oleh semua pihak Melayu dan bukan Melayu. Supaya apabila persefahaman ini wujud, pemafakatan itu seharusnya dapat diteroka dengan lebih baik. Persoalannya juga ialah apabila ini diwujudkan, pemafakatan jenis ini ditemeterai dalam perlembagaan dapat dimanifestasi dan dijelmakan dalam realiti, maka mereka seharusnya beritahu bahawa ia akan membawa kepada keadaan untung menguntungkan win-win situation dan ini telah pun terbukti pada masa yang lalu dan seandainya berlakunya pembugaran pemikiran sama pembugaran kedudukan yang sama berhubung dengan Melayu, Islam dan sebagainya maka semua pihak akan meraih keuntungan. Cuma kalaupun berlaku persoalan ialah kerana ada kecurangan dalam pelaksanaan itu nepotismanya ketidakadilannya maka itu harus ditangani dengan pihak yang berkenaan ini mengakui bahawa ini adalah kekurangan dari segi pelaksanaan oleh itu perlunya ada usaha-usaha mengatasinya oleh pihak yang berkenaan ini juga menjadi sebahagian daripada asas yang boleh membawa kepada permafakatan nasional tadi ya. kepada perdamaian nasional ya. tadi jadi ia tidak sekadar menanamkan perasaan mengenai masa depan tetapi juga mengintiraf 
kekurangan sama ada yang dibangkit dari dalam ataupun dari luar oleh parti pembangkang. Apabila ini berlaku, maka jurang antara pihak yang berkenaan itu dapat disempitkan. Hmm. Dan itulah yang seharusnya menjadi persoalan terpenting dalam mana-mana national reconciliation. Okey, pemufakatan ataupun perdamaian nasional ini juga hmm. perlu mengambil kira dapatan dan juga suara orang muda ini. Yeah. Mereka walaupun muda tetapi visinya besar. Hmm. Kematangannya lebih awal, mungkin hmm. seawal selepas mereka keluar ataupun sudah sedang berada di um, kata pun di peringkat ijazah di universiti dan hmm. sebagainya. Hmm. Mereka sudah menyatakan dia as spoken, mereka ingin ber, berpartisipasi bersama hmm. dalam membina negara bangsa ini dengan lebih daripada 85% ini. Yeah. Jadi bagaimana prof untuk membawa anak-anak muda ini bersama Kadang-kadang kita selalu ingat siapa yang makan garam, itulah orang yang paling baik. Yeah. <laughs> Tapi semua pihak perlu yeah. menyedar bahawa ada kata-kata, the old must die, yeah. the young may die. Mm -hmm. Artinya, golongan ini yang mewakili uh, golongan bandar, mm -hmm. golongan baru dan sebagainya akan membesar, mm -hmm. mahu tidak mahu. Dan dalam proses pemodernan, jumlah ini semestinya menguasai yeah. daerah-daerah baru, mm -hmm. lokasi baru dengan pembinaan bandar-bandar yang baru. Maka segala aspirasi mereka itu juga akan berkembang, akan mempengaruhi lanskap politik dan proses pilihan raya yang akan datang. Malah generasi yang akan datang 4 tahun dari sekarang lagi. akan ya. bertambah. Ya. Dan ganda. saluran untuk mereka menjelmakan perasaan mereka juga akan bertambah uh -huh. dan meningkat. Oleh itu, semua pihak yang sedang memikir national reconciliation ini seharusnya memahami ini. Kalau mereka masih berada dalam kepompong lama, mau mengembalikan cara lama, maka mereka akan terkejut dengan kejutan yang dibuat oleh pihak ini sebagaimana beberapa tokoh baru ini semacam terkejut hmm. kerana mereka dilamun oleh perasaan lama oleh pemikiran dahulu seolah-olah masa tidak berubah hmm. sedangkan masa berubah sehingga zaman pun berubah dan sebagainya ya tetapi pastinya dengan orang kata pun ledakan maklumat Ya. komunikasi yang lebih cepat ini ya. membantu sepatutnya menjadi satu kehebatan ataupun kelebihan berbanding ataupun kelemahan yang selalu kita cari oh kelemahan ini kalau kita tutup lagi bagus ya tetapi kebijaksanaan juga diperlukan ya, pastinya sebab pastinya. apabila banyaknya saluran mm -hmm. banyaknya maklumat yang tidak semestinya betul ya. tidak semestinya mewakili realiti mm -hmm. ataupun uh, kenyataan uh, di sinilah perlunya kita mengembelingkan tenaga yang berbagai mm -hmm. sebagaimana yang saya sebutkan tadi pemikir-pemikir uh, sosial golongan-golongan uh, usahawan supaya kita dapat menghidangkan pemikiran ini sama-sama mendebatkannya dan seterusnya melahirkan suatu resolusi ataupun pemikiran yang lebih baik bernas demi untuk semua. Ya. Dan apabila ini berlaku, maka berlaku apa yang saya sebut tadi. Suatu keadaan win-win situation. Dalam keadaan di mana saya masih beranggapan bahawa kekayaan nasional yang ada ini cukup ya. untuk semua. Uh -huh. Artinya national cake ini memadai sekiranya adanya pengagihan yang adil. adil. Okay. Terima kasih Sorry. Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar, ya. uh, Pesyarah Jabatan Pengajian Strategik dan juga Antarabangsa Universiti Melayu. Kita akan panggil lagi Prof. Saya ya. rasa ungkapan dan juga istilah yang digunakan Prof begitu ataupun molek lah kalau kita dalam konteks negeri Kelantan itu cantik sekali bagaimana anda mentafsirkannya terpulang pada masing-masing. Saya rasa inilah antara natijah yang kita boleh tunjukkan selepas PIU yang ke-13. Terima kasih Prof sekali lagi. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan segala platform yang kami sediakan. Terima Terima kasih kepada uh, peminat Astro Awani dan juga anda di luar sana kerana menjadikan aplikasi kami di iOS dan juga Android uh, merupakan uh, aplikasi pertama untuk PRU yang ketiga belah dan terus bersama kami untuk mendapatkan liputan terkini di dalam dan juga luar negara. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.